Maskini batuli mimi. Maisha yangu pamoja na mdogo wangu yalibadilika pale ambapo wazazi wetu walifariki dunia. Tegemezi pekee lilobaki kwenye maisha yetu ilikuwa ni mjomba wangu ambaye anaishi na shangazi yangu. Maisha ya pale kwa mjomba nilitegemea atakuwa ni maisha mazuri na yenye kutupa faraja mimi pamoja na mdogo wangu. Lakini faraja hiyo ilibadilika na kuwa manyanyaso na mateso makubwa katika maisha yetu mimi pamoja na mdogo wangu. Naonea huruma sana maisha yetu. Aswa nikitazama hali ya mdogo wangu ambaye yeye ni mpungufu wa akili. Mwenyezi Mungu naomba niepushe na mitiani hii ya dunia. Weba tuli. Umejikalisha tu hapo. Umundani kazi zote na nafanya. Ujakosha vyombo, ujafua nguo. Maji ujachota. Nyumba ndio imekaa tu mnategemea nani afanye kazi hizo. Changazi leo sisi vizuri kabisa na hisi. Na hisi kama naoma. Wanaumwa kwa amana. Naomba uinuke kafanye kazi yangu. Nakupa dakika tatu. Naomba uinuke kafanye zile kazi. Na na safari yangu naenda nikirudi nikute nyumba sha kwa safi. Wewe nakata bujika kama wewe ndani kama mfanyakazi. Wewe ndo mwanamke kwenye nyumba. Nani afanye kazi? Sijaja kufanyia kazi nini. Naomba uinuke kafanye zile kazi. Dakika tatu. Nimemaliza. Anko Anko
kuna watufanyia hivi. Nipo kuna natunya nyasa. Angalia. Kuna mkoja wewe mimi ni binadamu mjomba wangu. Kuna anamfanyia hivi mdogo wangu mjomba. Huyu ni wapi binadamu akakojolewa? Huyu ni wapi mjomba? Ah, mkoja kidogo tu nalia hivi, si ndio? Sasa ngoja niwakomeshe sasa. Mbanye Yani ni mwakojolea kidogo mnalalamika sana waongesha Ndugu la wama jeni Ndiyo na wambia Yani jeni Tasa ndiyo na wambia Komesha Wapumbaa mwenyeji Mbwa meoga bila sabu mwashi Nani mesha wakojolea na nimeogesha bila sabuni Mbwa nye Nye si ndugu la wama tu Nikuta hapa Kuna vitu nataka ni kuambie Tena unisikilize kwa makini Tangu marehemu wazazi wako walivo niachia Nimekulea Pako mefikia hapa Inatakiwa sasa uwe na mji wako Amanisha hivi Kuna kijana moja ambaye natakiwa kaishi nae Sija kuelewa mjomba Amanisha kwamba uondoke wende kwako Bado sija kuelewa Utanielewa tu Natakiwa kaishi na huyo kijana ambaye Utaishi nae kama Mwani kama mume wako Mimi atanipa tu pesa kitogo Ina manisha Unaniuza Sina mana ya kukuuza Ina mana ukaishi kwako Lakini mjomba Mie mbacho na kijua ni kwamba Mie ni mwanafunzi na takia wakuenda shule Yoji liwi gafra unaniambia kwamba Nikaolewe, nikaishi na mwanaume Una maana gani? Sijui na nielewa. Wala hujaongopa. Kashapata mwanzio kwenda kukaa naye akakae naye. Atakana sisi mpaka lina umri unamtupa mkono. Umri wa kwenda kuishi na mwanzio umefikia na atakae na mwanzio. Unangoja nini? Wazo ana kesha vile ngeni kutafuta bahati kama hiyo waipati. Wewe umekuja wenyewe unaambia bahati ya mtendo kote jangwani. Shauri zako. Njoma. Kwa nini mjomba angu unajisahau sana? Kwa nini mjomba angu umebadilika? Mjomba unashindo kukumbuka kitu ambacho li mwaili na dako. Unashindo kukumbuka kwa mba mimi ni mtoto hako mjomba. Yule mama ni ndugu yako. Kwa nini unaishi 
kwani unanitendea haya kisa zozo zangu mefariki kisa mamangu ayupo mjomba Nisikia vibaya mjomba wangu. Mchezo yake. Kwani wewe una utoto gani ambaye huwezi kujitegemea? Kwani kule unaenda kukaa porini? Bahati ndio hizi mm. za kwa nazililia usiku na mchana. Sana. Mjomba. Naudi atende. Unataka niondoke nyumbani kwako? Ndio. Kwa kuwa ndo hiko ambacho wana kitaji, itaondoka. Kusabu ni nyumba hako, na ndo umesema kwa mba ni ondoke, itaondoka. Lakini, ito ondoka mwenyewe. Ito ondoka pamoja na mdogo wangu. Afazali. Ilo tu mjomba, tena ondua shaka kabisa. Na hilo yani usiwe na wasiwasi kabisa. Utaondoka naye tena pia itakuwa yani itakuwa ni vizuri jambo la muhimu kabisa. Kwa hilo hakuna vizuizi chochote. Na mimi naona anachelewa tu kuondoka. Asante mjomba. Hatu ilisogea kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Hapo niliamini wala unaenda kupata afadhali katika maisha yangu. Ndipo hapo mjomba alipoamua kwenda kuniuza kwa mwanaume ambaye sasa hivi katika maisha yangu. Huko nilienda kukutana na mateso na manyanyaso zaidi kuliko hata kwa mjomba wangu. Haya vipi mama mtu mbosi kuelewi nini shida? Sasa ndo unaondoka hadi yake. Mimi naondoka na miguu au vipi? Na maanisha mbona unaondoka wacha chochote akati unajua mu ndani hamna kitu. Wewe mwanamke hizo za lao. Wewe si ni kwa chia buku jana umeifanyia nini? He. Jamani. Buku ya jana ndio ikae hadi leo mume wangu. Wewe unasahau jana umerudi umekuta ugali na dagasi. Ndio nimeitumia ile buku naenda umemalizia ule ugali. Hizo hapo za lao sasa. Umeona? Hawezi kuweka mipango yako fresh buku nimekupa jana alafu umeshindwa kuizingatia umefanya mambo yako mengine si ndio hasa sikiliza mimi hapa sina shingo kumi. yani unaponiona hapa mo pependo natoka hivi naenda kuomba Mungu mimi sina visima vya kuchimba hela ndani umo si unanielewa na mzigo ulioletea ule pale sio kwamba ileki rais rais si unanielewa wewe mimi natoka kama Mungu akibless fresh nikikosa ndio hivyo tunapi tunapita si ndio mapenzi tuliojichagulia na shida na la au vipi mamtu au vipi Nani kakubalisha nguo zangu? Eh? Hizi mbona si zarau hizi? Eh? Oa unavaje nguo yangu? Unavalishaje nguo yangu? Oa. 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 Inakuwaje unavalisha nguo zangu? Eh? Inakuwaje una Oa hizi si zarau hizi? Oa. Oa. Kwa nini unavaa nguo zangu? Eh? Unavaliana na mimi siku hizi, si ndio? Hapo ndani una naletea mazoea, si ndio? Unaletea mazoea. Oa, unaletea mazoea. Nakuuliza dogo unaleta mazoea mwandani. 
Oya mamtu. Oya inakuwaje na kuja na vangu zangu ya. Oya nyosha maelezo wasi. Vangu zaki ni mezikuwa mara moja. Ndumana ni mezikuwa mara moja. Inamana mkwa zangu mindo Oa Oa emu ni hachie wa Asa usimpige Uyuna na kosa gani lakini baka unampige Asa kosa gani kosa Asa kusa gani kosa Asa kusa gani kosa Asa Mtuwasi ya lewe Mekuja umejikalisha tu hapa kuna habari gani Yuvi mwame wangu Ni ina gani ya maisha ambao tunayishi ya Nimetoka kwa mjumba wangu kule nimetikia maisha magumu Nikazani angalau mwagutoka pali nitakutua na maisha kidogo wa fadhali Lakini chaajabu na kuja na kuta ugumu marane ya kue nilipotoka Kwa nini? Na maana sana nifundisha maisha hapa Napana na mme wangu, kilia, ni mwana mke wa inagani ambaye, niko hapa mimi mdogo wangu pamoja na wewe. Unaondoka wana niachia miatano, F1, siku nyingine, hadi miambili mme wangu. Lakini, unaka hapa kama hivyo unavuta masigara, unakunyo matombe. Sasa hiyo hila ambaye unatumia kufanya stare, anasa kama hizo. Kwanini usingekua unaleta, ukanua hata unga, ukaweka ndani. Tukapata kula kuliko hivi ambavu tunafanya. Kwa una nifundisha mi maisha. Una nifundisha ratiba za ndani, sindiyo? Mwaneta kiwa kujua ni kitu hiki? Kimoja, sinu na nilewa. Yani wewe nisha kulipia hila kwenu kule. Hapa mi nime kuleta ndani. Lengo yangu timize shida zangu. Iyo kula, hapa kwangu mi emergency. Kwa usi shangai vile nafo kwa chagia hila kwa una abda ndo ratiba. Kama ulikuwa ujui muulize mjomba hako vizuli. Sinu na nilewa. Kwa za sikia una nirushi ya mpita. Oya, pita basi mamtu. We vipi wana. We ukula kwenu, siwa hapa. Hapa kwangu emergency. Batuli, sasa, sasa ndo nini? Mi kila niki kutafuta naona mambo mengi, yani mambo mengi, naona kama yani inakuwaji sasa hapa mama. Ama kuna kosa mi inakuwa ni mifanya. Nimesha kuambia mini mkia mtu. Nikipi ya basho kia. Namba nisikilize batuli. Tatizo seo mimi, tatizo ni mwe wangu. Mwe wangu ndo mikusha penda. Kwa hiyo, mwe wako ndo umekutuma unganganiyo na haki za watu. Hapana, au labda batuli mimi sina vigezo vya manaume ambao na muitaji. Nambi basi mimi nijue. Kwa mwelewa, siku taki, siku itaji ni na mwume wangu. Kwa usa hivyo naleta zalao wongo eh? Wanda kuza lodi kule wongo? Izo hapo zalao sindiyo eh? Eh? Ishugea ni zile pao naleta lodi kule kila mtu wana kuona kwa mba wewe Unajua kuza sana umekuwa mwaya siku hizi yao? Hapo na mme wongo minelewa kukubali Kwa usa zalao wewe, wewe unaleta zalao Meocha maelezo mini kuwelewe wewe vipi? Umelewa vipaya mme wongo, mi ule mini ismamisha tu lakini Kwa ya we, siniambie kama hivyo, kila mtu anajua hapa na mi mwenye ya bali nazipata sana kwa mbawe hapo ya ni kazi yako ile kuzungusha sana mtani umu Unaleteo malaya ndani umu, sindiwe? He, unaleteo malaya? 
Sikiliza, wewe dawa yako ndani, twende ndani. Wewe mtwende ndani. Twende ndani. Ok, 
ke Mungu leo kiama. Leo kiama chetu ndio kimefika. Karibuni sana. Umeona kazi si mbele bana. Lakini mabegi yenu afu nitakunisha baada ya chakula chenu. Sawa sana. Kwa huru, sawa eh? Ah, mbele na mdogo wako. Kukenda vitu vizuri vizuri. Haa, safari hiki mekuja kitu. Wewe, na kitu kipia. Kitu kia upe. Kitu mo upe kaa papai. Wachile wapi we babu. Unanijua mi mama na mama. Kwa na tutu wazula kisi safari. Nimeta chombo. Njua mwenye utajionea. Haa. Kwa hile beya hii ya pana, uya na pana dao. Sio ntutuwa beya hiyo buwana. Unaanza sasa. Kwa wana laki na nusu njio bada eti mbaba. Ntoto ntuto kweli. Oo mwenye uta niongezea hila. Iyo laki na mwenye nusu ndo kwambio utaona ndogo. Uwe njio jione. Haa, unachilewa baba kuna waka. Kwa basi. Kwa ando kuchitu badai. Dogo angu vipi? Safi. Ukupoa? Ukupoa. Haa, poa. Mi ni po. Haa, poa.
Adam was alone. Kuishi na binadamu ni kazi sana. Wakati wote huu tumekuwa tukiishi maisha magumu. Tumekuwa tukipitia maisha magumu. Lakini yote yao ni kwa ajili ya binadamu. Mambo zoe na uvumilie kwa sababu kwa sasa haya ndo maisha yetu mapya. Chochote ambacho tutapata hali yote ambayo tutapitia tutaenda tukipitia tukiwa hapo. Nakunea huruma. Na naumia sana nikiangalia hali ya mtu na kutia mimi kama mimi na wewe. Lakini kama ambavyo dada anakuwa hivi kila siku nitakufanya na furaha. Siku moja tutakuwa na maisha mazuri na sisi. Na natumai kila hatua mafanikio ambayo mtaenda kupiga nitakuwa na wewe ndugu yangu. Siku moja nitabadilisha maisha yako ndugu yangu. Na natumai kila hatua nzuri ya mafanikio nitakayopiga nitakuwa na wewe na sababu wewe ndo mtu pekee ambaye nakupenda. Nakupenda sana ndugu wangu. Nakupenda sana ndugu wangu. Nakuhaidi. Sema kwa mara nyingine. Nitakufanya uwe na kiasi. kangu naomba nisaidie mdogo wangu kwa ndani na naomba nisaidie tumbebe tumpeleke zaanati nisaidie kakaangu nisaidie kakaangu tunachelewa na kusaidie kwa ndani yes mm. okay twende
Nani kakubalisha nguo zangu? Eh? Hizi mbona sizalau hizi? Eh? Wao unavaje nguo yangu? Unavalishwaje nguo yangu? Oa. 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 Inakuwaje unavalishwa nguo zangu? Eh? Inakuwaje una Oa hizi sizalau hizi? Oa. Oa. Kwa nini unavaa nguo zangu? Eh? Unavaliana na mimi siku hizi, si ndio? Hapo ndani unaletea mazoea, si ndio? Unaletea mazoea. sana damu wangu nakupenda sana mdogo wangu nakuhaidi tena kwa mara nyingine nitakufanya uwe na furaha yao yao umekuja hapa mwanangu hata sielewi asubuhi yani ile winchi winchi yani ile umemisi vituko nini kwa mdogo tuingie ndani kama bibi mazingira oh mbona kabu nyao nyeusi umekuja hapa ngingingi uongei nini leo umenilia sundo life tatu oh eh hey. sikiliza hey. kama umemisi mazingira nini ile kila namna gani vipi oh eh hey. shega ndani huko tunafungua tu nini sio kama zile zile unajua Nimekuja kuna taarifa nataka kukwambia. <coughs> Tangu siku ile ulivyoniingilia. Sijawahi kuona tena siku zangu. 
Na kuna mabadiliko mengi sana kimwili nayaona. Kwa kifupi na hisi nina ujauzito. Wewe mkavu ni eh. Na ushaanza kuleta mazingira yako ya ovyo ovyo. Sikiliza. Ila sio baridi. Kimazingira kama memba nini ile mazingira si unajua ile mazingira kibendi. Oh eh shega. Vipi mkoje kunipangilia kama mtoto anazingua nini? Oh baridi eh ni pange. Sina maana hiyo. Namaanisha wewe ndo baba wa huyu mtoto. Kwa sababu hakuna mwanaume mwingine niliingia na naye siku za hivi karibu ni zaidi yako. Bana hapo ni nasikiliza acha uchao. Hii asubuhi juu ya fumoni asubuhi. Sote uchao hii ushaona chapa hii kwa baba hii. Hebu sikiliza bwana eh bwana sikiliza. Kama umeona hapo hapa kufai chukua miguu yako ndoko kwa siku moja tu siku moja imekuwa super glue. Yaani siku moja yani leo ni nginja nginja siku moja yani hao. Ah babu sikiliza chukua miguu yako kiatu. Tukataani asubuhi sote uchao mweusi. Sawa. Yaani ninavyoongea na wewe sio kama kuna kama inakulembesha lembesha. Yaani sikiliza kama unalitia uchomoso yule ana mada za, za msingi ma mdogo chukua miguu yako hii kwa tokwato to hapa mbele kwa mbele nikuone kwanza usiletee uchawi hapa. Wewe kavu ni siku moja tu yoyo toka wewe nani? Wewe nani? Mimi niko na kichupa gani mpaka siku moja gante. Toka kwanza toka 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 unalitea uchawi. Toka ni toka. Kavu ni Tena kwambie utoke utoke ondoke huko huko wewe potelea kule ukija hapa manangu na kutwisha ili nakuwekea tumboni ili mshamba eh mshamba kitu wa kiume na kiume ni shenzi eh Sasa manangu ni noma eh wewe kaa gundi eh eh acha wewe sawa hii wa binuno 5000 Nimekuja hapa kwa mara nyingine. Kwa sababu mimi zimeshaanza kusogea. Bado miezi miwili tu naelekea kujifungua. Na sina msaada wowote. Wewe ndo msaada pekee uliobaki. Naomba nisaidie. Angalau ukiona huo makiumbe kilichokopo tumboni, hakina tia. Nakuomba sana. Nisaidie hata kwenye hili tu. Mwanangu atoke salama basi. sabaweza kufatana fatana
Nimepoteza kila kitu katika maisha yangu. Nimepoteza wazazi wangu. Nimempoteza mdogo wangu. Na mbaya zaidi, nimempoteza hata mtoto wangu. Ambaye nilitegemea ndo atakaye nizika kesho. Pia ndo fura pekee iliyobaki katika maisha yangu. Ni Mwenyezi Mungu. Kwa nini kila siku mimi tu? Kwa nini wengine haonekani? Kwa nini kila siku mikosi, nuksi, maumivu ni juu yangu tu? Kwenye unakuwa na mawazo kiasi hicho. Alafu unajua kabisa mimi nakupenda sana. Na uzuri uzuri kwa sasa hivi inaweza kumtaja mwanamke yeyote na nikafanikiwa. Kitu ambacho unachotakiwa kukifanya ni kuruhusu moyo wako kunipenda. Na kuhitaji sana. Na muda mrefu nimeshindwa kuficha hisia zangu kwako. Wewe ni mwanamke mzuri na ni mwanamke tofauti mno. Ila tu Unapata wanaume ambao sio sahihi kwako. Wanaume ni watu naogopa sana. Wamenipitisha kwenye mengi magumu, mengi. <laughs> Kiasi kwamba imefika hatua simuamini mwanaume yoyote yule. Kitu ambacho jojoa, mimi ni mwanaume wa tofauti sana. Na ni mwanaume wa pekee. Siwezi kufanya kitu ambacho wanafanya na wenzangu. Yaani makosa siwezi kurudia. Bali nitahakikisha nakupa furaha na nairejesha furaha ambayo umekwisha kuipoteza. Unapendeza sana macho yangu. Na natamani uzidi kwa wangu milele. Daima na kwa idi utasawi aliyokwisha kupita. Asilimia mia na kwa hidi. Sao. Shangazi. Abe. Amepetwa na nini mjomba? Mjomba wako alikuwa amerudi kwenye ulevi wake. Alivuka barabara akagongwa na gari. Tukampeleka hospitali, kiume kiko mvunjika. Hivyo hapa simani wala akai, ni mtu wa kulala tu. Ni mwezi sasa toka apate hiyo ajali. Pole sana mjomba wangu. Mjomba. Asante kwanza kwa kuja kuniona. Na pia nashukuru kwa kuonyesha moyo wako kwa kuja tena. Maana sikutegemea kama ungeweza kuja. Yomba. Najua nimekufanyia mengi sana mabaya. Na malipo yake nahisi ni haya haya. 
kama unavyojua malipo ni duniani jomba kwanza furaha yangu kwa kuonyesha tena moyo kuja tena kutuona maana sikutegemea siku moja kama utarudi tena Mbo ni samee sana mjomba. Amna. Upasi kusema hivyo mjomba wangu. Lakini ni kweli ulikosea sana. Ukutakiwa kufanya ambayo ulinifanyia mjomba wangu. Mimi ni mtoto wako. Kiukweli huko ambapo nilienda mjomba wangu. Nimepitia mengi magumu. Yaani mengi sana ambapo siwezi hata kukuelezea. Lakini kwa kuwa Mungu yupo amenisimamia mpaka leo hii kidogo namshukuru Mungu na jimudu na hali yangu sasa sasa si kama zamani. Lakini usijali mjomba wangu, nimekusamea, nimesamea kabisa. Bado wewe ni mzazi wangu tu. Pia mwanangu simsamee tu mjomba wako hata amenishangazi yako. Najua nimekukosea sana. Na kwa vitendo nilivyokufanyia alikuwa staili binadamu yote kufanywa mazila kama hayo. Ila naomba unisamee mwanangu. Kutenda kosa si kosa bali kosa kulirudia lile kosa. Usijali shangazi yangu. Kama ambavyo waswahili wanasema kwamba yalopita si ndwele. Kwa sasa tuangalie ile ambayo linatukabili mbele yetu. Na kuhusu kusamee nimewasamee wote kwa moyo mmoja. Usijali Nashukuru mwanangu. Kwa hiyo wamesemaje kuhusu hali ya mjomba? Kama unavyoona, madaktari wamesema hospitali za hapa kwetu kumtibia tatizo haiwezekani. Kwa hiyo gharama yake unataka tuende India. Na gharama ni shilingi milioni kumi. Na kama unavyoona mjomba wako aliyokuwa nayo. Laki moja tu tunaitafuta. Je, milioni kumi tutatua wapi ambao kumpeleka huko India? Sawa. Usijali shangazi yangu kwa kuwa niko hapa. Nadhani Mungu ametoa tena nafasi nyingine ya kulifanikisha hilo. Nitajitahidi kuongea na bosi wangu na natumaini nitapata iko kiasi cha pesa ili mjomba katibiwe afya yake irudi kama zamani. Kikubwa tumuombe Mungu. Natumai tutafanikiwa. Sawa mwanangu, mimi nakuombea kwa Mungu ufanikiwe na kila utakalolifanya basi Mungu akunyoshe. Asante shangazi yangu nashukuru. Kila kitu kitakuwa sawa. Mm.